السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا رب صل على النبي محمد منج الخلائق من جهنم في غديم ولد الحبيب السيد المتعبد والنور من مجناته يتمقد يتم سنه بمعنى المرنة എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സത്യവിശ്വാസികൾ റഹമുറാഹിമായ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ തമ്പുരാൻ നമ്മുടെ ഈ സംഗമം നമ്മിൽ നിന്നും കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ നാം പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നതും ഒരു സ്വാലഹായ അമലായി നാഫിയായ ഇൽമായി അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്നും കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ പഠിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുവാനും നമ്മുടെ ഐഹികവും പാർത്രികവുമായ ജീവിതത്തിനാവശ്യമായ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുവാനും റബ്ബ് നമുക്ക് തോഫിയത് നൽകട്ടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആദ്യ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചത് മങ്കൂസ് മൗലിദിലെ രണ്ടാം ഹദീസിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഇനി ഇൻഷാല്ല ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് രണ്ടാം ഹദീസിന്റെ ശേഷമുള്ള വളരെ അർത്ഥവത്തായ വരികളെ കുറിച്ചാണ് മഹാനായ സൈനുദ്ദീൻ മഹദൂബ് തങ്ങൾ പറയുന്നു وَنُورُ مِنْ مَجَنَاتِهِ يَتَمَقَّدُوا وَلِذَا الْحَبِيبُ حَبِيبِنَا بَسَوِكَ بَتُّو أَسَيِّدُ نَيْدَا وَايَ حَبِيبِ يَلَّا وَرْكُمْ نَيْدَا وَايَ مُتْنَبِيَ بَسَوِكَ بَتُّو الْمُتَعَبِّدُ مُتَعَبِّدَا يَا رَسُولَ مُتَعَبِّد ആരാധന ഇൻ അള്ളാഹുവിന് സർവസമയത്തും വിവാദത്തിൽ മുഴുകുന്ന പുണ്യ റസൂൽ ആ പുണ്യ റസൂലിനെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ടു ജന്മം നൽകപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ പുണ്യ റസൂലിന് അള്ളാഹു ഭൂമിയിലേക്കങ്ങ് ജന്മം നൽകിയപ്പോൾ വന്നൂറു പ്രകാശ കിരണങ്ങൾ പ്രകാശം അള്ളാഹു നൽകിറാനൂറ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രകാശം മിൻ വചനാത്തിഹി അള്ളാഹുവിന്റെ പുനരസൂരന്റെ കവിൾ തടങ്ങളിലൂടെ അത് പ്രകാശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഹബീബി എന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എല്ലാവരാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പുനരസൂൽ തന്റെ ഉമ്മത്തിന് അതിയായി സ്നേഹിക്കുന്ന പുണ്യ റസൂൽ തന്റെ ഉമ്മത്തിന് സ്നേഹിക്കൽ നിർബന്ധമായ പുണ്യ ഹബീബ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂൽ അള്ളാഹുവിന് അവന്റെ അടിമകളിൽ അവന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ജീവജാലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പവിത്രമായി അള്ളാഹു സ്നേഹിക്കുന്ന പുണ്യ റസൂൽ സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ തന്റെ ഉമ്മത്തിന് അതിയായി സ്നേഹിക്കുന്ന റസൂൽ തന്റെ ഉമ്മത്ത് തിരിച്ചും അതിയായി സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന റസൂൽ നമ്മൾ മുമ്പ് ഓദിക്കൽപ്പിച്ചൊരു വചനമുണ്ട് വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ സൂറത്ത് തോബയിൽ ലക്കത് ജാക്കും റസൂലും എന്ന മഹത്തായ വചനം 
നമ്മൾ മുമ്പ് മുമ്പ് ഓതി കേൾപ്പിച്ച വചനമാണ് ഞാൻ അത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് തന്റെ ഉമ്മത്തിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിനെ കുറിച്ച് അല്പം പറയാൻ അല്പം പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് തന്റെ ഉമ്മത്തിനുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ പ്രയാസങ്ങൾ പോലും വലിയ ദുഃഖമായി വലിയ കാര്യമായി എടുക്കുന്ന പുണ്യ റസൂൽ സത്യവിശ്വാസികളോട് വളരെ കൃപയും കാരുണ്യവുമുള്ള റസൂൽ ഇനി അള്ളാഹുവിന്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ റഊഫ് റഹീം എന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ രണ്ട് പവിത്രമായ വിശേഷണങ്ങളാണ് മഹാന്മാരായ മഹാന്മാരായ മുഹജ്ജസീങ്ങൾ മുഫസിരീങ്ങൾ ഈ ആയത്തിനെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഈ ആയത്തിനെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാന്മാരായ മുഫസിരീങ്ങൾ പറയുന്നു ൂഫ് റഹീമി എന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പവിത്രമായ രണ്ട് വിശേഷണങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരൊറ്റ പ്രവാചന ഒരൊറ്റ പ്രവാചകന്മാർക്കും ഈ രണ്ട് വിശേഷണങ്ങൾ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല ഇന്നല്ലാഹ ബിന്നാസിന റഊഫ് റഹീം എന്നൊരു വചനം വിശുദ്ധമായ ഖുറാനിൽ കാണാം അള്ളാഹു ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് വളരെ കൃപയും കാരുണ്യവും ഉള്ളവനാൻ അതേ വിശേഷം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അങ്ങ് ചേർത്ത് വെച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങ് വിശ്വാസികളോട് വളരെയധികം കൃപയവും കാരുണ്യവുമുള്ള റസൂലാൻ അതാണ് ഹബീബിനെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ടു അസയ്യദു നേതാവായ റസൂൻ അസയ്യദു ഉൽദ്യാദം ഞാൻ ആദം സന്തതികളുടെ നേതാവാണെന്ന് ഷഫി ഉൽവറാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമത്തങ്ങൾ ഹരീസിലൂടെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അൽ മുത അബിദു മുത അബിദായ റസൂൽ സർവസമയത്തും ആരാധനയ്ക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്ന പുണ്യ റസൂൽബി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹരീസിൽ കാണാം അലൈഹിമാ فقالت عائشة رضي الله عنها لما تسنى هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر الله بن رسول ادراتري آيال راتري ودى مودل ان قدني قدمنا الفادراتري آيال الله بن رسول وركل من يعني لكم آيرن نو ركلن من يعني اتقوا عند كان يقوم من الليل പാദയാത്രി അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് രാത്രി നിസ്കാരത്തിൽ മുഴുകുമായിരുന്നു പുണ്യ റസൂലിന്റെ രണ്ട് കാൽപാദങ്ങൾ രണ്ട് തെണ്ടങ്കാടുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കാൽപാദങ്ങൾ നീര് കെട്ടി വീർത്ത് പൊട്ടുമാർ പാകത്തിൽ അത്രയും സമയം നിന്നുകൊണ്ട് അതിരാത്രി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമത്തങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുമായിരുന്നു ലോകം മുഴുവനും ഉറക്കിലാണ്ടമർന്ന് ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സ്നേഹം കാരണം എഴുന്നേറ്റ് എബാധത ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന് ആയിഷത്തു സുദ്ദീ കറന്നി അള്ളാഹുവൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹരീസിൽ കാണാം അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ആയിഷ ബീവിക്കിത് കണ്ട് വിഷമമായപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പുനറസൂലിന്റെ കാലിന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടപ്പോ വിഷമം തോണി പ്രയാസം തോന്നി ആ സമയത്ത് ആയിഷ ബീവി ചോദിക്കുന്നു എന്തിനാണ് നബിയെ ഇത്ര വലിയ കഷ്ടപ്പാട് എന്തിനാണ് പ്രവാചകരെ ഹബീബെ ഇത്ര വലിയ വേദനകൾ സഹിക്കുന്നത് അങ്ങയുടെ ദോഷങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാം അള്ളാഹു അങ്ങേക്ക് പൊറത്തു വന്നിട്ടില്ലേ ഇതിനകത്ത് നിബിധങ്ങൾ പാപം ചെയ്യുന്നു എന്നൊന്നുമല്ല അള്ളാഹു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങേക്ക് വിട്ടുവീഴ്ചയിൽ തന്നിട്ടില്ല നബിയെ പൊറത്തു തന്നിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മുഖസ്രത്ത് കൊണ്ട് അങ്ങേ പൊതിഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രവാചകരെ പിന്നെന്തിനാണ് ഇത്രയധികം വിഷമത പ്രയാസം വിഷമം സഹിച്ചുകൊണ്ട് എന്തിനാണ് ഇബാദത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ആയുഷത്ത് സുദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് ചോദിച്ച സന്ദർഭം ഹരീസിൽ കാണാം ആ സമയത്ത് പുനരസൂൽ കൊടുത്ത മറുപടി 
അനകൂന അബദൻ ശക്കൂറ ആയിഷ അള്ളാഹു എനിക്ക് ചെയ്തെന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഒരു നന്ദി ചെയ്യുന്ന അടിമയാവുന്നത് അതെങ്കിലും ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടേണ്ടയോ ഫല ഒഴിപ്പ് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടേണ്ടതില്ലയോ അന്നക്കൂന അബദൻ ശക്കൂറ അള്ളാഹുവിന് നന്ദി ചെയ്യുന്ന അടിമയാകാൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടേണ്ടയോ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ റസൂൽ അതാണ് പറഞ്ഞാൽ മുതാബിദു അൽ മുതാബിദു സർവ സമയത്തും അള്ളാഹുവിന് വഴിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുണ്യ റസൂൽ ആ നബിയെ പ്രസരിക്കപ്പെട്ടു വന്നൂറു നൂറ് പ്രകാശം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കവിൽ തടങ്ങളിലൂടെ പ്രകാശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഹാഹുവിന്റെ പുനരസൂലനം പ്രസരിക്കപ്പെട്ടപ്പോ ജിബിരിയിലു നാദാ വാനലോകത്തുള്ള മലക്കുകളുടെ നേതാവായ ജിബിരിൽ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഫി മനസ്വത്തി ഹുസ്നിഹി നബിയുടെ അങ്ങേയറ്റത്തെ ഭംഗിയിൽ മനസ്സത്തി എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് പുതുമണവാട്ടിയിരിക്കുന്ന കസേര എന്നാണ് പുതുമണവാട്ടിയിരിക്കുന്ന കസേര പുതുമണവാട്ടി ഉടുക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് ഇതെല്ലാമാണ് മനസ്സത്തി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇതെല്ലാം ഒരു സാങ്കല്പിക പ്രയോഗമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ വർണ്ണിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈനുദ്ദീൻ മഹദൂമ തങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റത്ത് ഭംഗി ഒരു പുതുമണവാ ഒരു പുതുമണവാട്ടി തന്ത്രിയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ അവൾക്കിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം സജ്ജമാക്കിയ ആ കുറിസിയ കസേര അതുപോലെ തന്നെ അവളുടുത്ത വിലപിടിപ്പുള്ള വളരെ ഭംഗിയുള്ള വസ്ത്രം എല്ലാവരും ആകർഷണത്തോടുകൂടെ എല്ലാവരും കാണാൻ കൊതിച്ചുകൊണ്ട് നോക്കുന്ന ആ രംഗം ആ സമയം ആ അവസ്ഥ ഇതിനെയെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ഭംഗിയോട് താരതമ്യം ചെയ്യുകയാണ് ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് മുമ്പിലുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുക ആ നിലക്കാണ് ഇതിവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് അങ്ങേയറ്റത്ത് ഭംഗിയുള്ള പുണ്യ റസൂലിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രസരിക്കപ്പെട്ട ജബി അലി സ്വലാം വിളിച്ചു പറയുന്നു ഈ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട മുത്തുനബി ആരാണെന്നു ഹാദാ മലിഹുൽ കൗനി ഭൂമിലോകത്തെ നല്ലാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ കൗൻ എന്ന പ്രപഞ്ചം പ്രപഞ്ചത്തിൽ തന്നെ ഈ ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള റസൂലാൻ ഇത് അഹമ്മദ് നബിയാൻ ഏറ്റവും അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുന്ന പ്രവാചകൻ എല്ലാവരെക്കാളും അള്ളാഹുവിനെ സർവ സമയത്തും സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുണ്യ പ്രവാചകൻ അതുപോലെ തന്നെ സർവരാലും പറയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുകഴ്ത്തപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവാചകൻ വായ്ത്തപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവാചകൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് പറയപ്പെടാത്ത ഒരു സെക്കൻഡ് സമയം പോലും ഭൂമിയിൽ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് പറയാത്ത അവിടത്തെ നാമം ഉച്ചരിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു സെക്കൻഡ് സമയം പോലും ആകാശത്ത് പോലും കഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നില്ല വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ നമുക്ക് കാണാം ഇന്നല്ലാഹുവിന് صلوا عليه وسلموا تسليما ذا نحمد آي نبي ايتهم سمرك پتو قندر يكون پرواز اگن اندان آية تل برنهد الله هم الله هم اند ملک قلوم وانا لوغت الله هم اند پن رسول نوين دي پراتش قندر يكون ملک قل الله هم گنم جيد قندر يكون الله هم اند ملک قل پن رسول نوين دي سوالات جل قندر يكون اب آغاشت اللہ അവസ്ഥ ഏതാണ് സർവസമയത്തും പുണ്യറസൂലിന്റെ പേരിൽ ആകാശത്ത് സ്വലാത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതല്ലാഹു നിർവഹിക്കുന്നു മലക്കുകൾ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സത്യവിശ്വാസികളോടല്ലാഹു കൽപ്പിക്കുന്നു മാത്രമല്ല അള്ളാഹു സിദ്ധിച്ച സകല വസ്തുക്കളും നബിയെ കുറിച്ചറിയാ എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും നബിയെ മനസ്സിലാകും 
എത്രയോ ഹദീസിന്റെ ഭജനങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഭാഗമായി കാണാൻ കഴിയും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത ഒരൊറ്റ ജീവികളെയും അള്ളാഹു പടച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വിശുദ്ധമായ ഹദീസിന്റെ വചനങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും മാൻപേടകൾ പുനരസൂലിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പരാതി പറഞ്ഞത് കല്ലുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് സംസാരിച്ചത് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി സർവ ജീവികൾക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനറിയാം അവരെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ചുരുക്കം അതാണ് ഹദാമലിഹുൽകൌനി ഈ ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും പവിത്രമായ വിശേഷണങ്ങളുള്ള റസൂൽ സുന്ദരനായ റസൂൽ ആരാണ് പുണ്ണറസൂൽ എങ്ങനെയാണ് നബിയ പ്രസവിക്കപ്പെട്ടത് കണ്ണിയിൽ കണ്ണിൽ സുറുമയിട്ടതുപോലെ ഭംഗിയുള്ള മിഴികളുമായി പ്രസവിക്കപ്പെട്ട പുണ്യറസൂലാൻ മുസ്തഫ എല്ലാ നിലയിലും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട റസൂലാൻ ഇത് സുന്ദരമായ വിശേഷനങ്ങളുള്ള പുണ്യ നബിയാണ് ഇതെല്ലാവർക്കും ലീഡറായ നേതാവായ പുണ്യറസൂലാൻ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ നമ്മൾ ഭംഗിയാക്കുന്നത് സുറുമയിട്ടുകൊണ്ടാണ് കൺപിരുകങ്ങൾ എഴുതിക്കൊണ്ടാണെങ്കിൽ പുണ്യറസൂലിന്റെ കണ്ണിലേക്കങ്ങ് നോക്കിയാൽ അവിടുത്തെ സുന്ദരമായ മിഴികൾ സുറുമയിട്ടതുപോലെ എല്ലാ സമയത്തും സുറുമയിട്ടതുപോലെ അള്ളാഹു സുന്ദരമായി ആണ് അവിടുത്തെ കണ്ണുകളുടെ ശക്തിപ്പ് നിർവഹിച്ചത് ഹാദൽ മുസ്തഫ നബിത്തങ്ങൾ എല്ലാവർക്കിടയിലും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നൽകി ആദരിച്ച റസൂലാൻ റസൂർ അള്ളാഹു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ശാരീരിക പ്രകൃതി പോലും അങ്ങനെയാണ് എത്ര ഉയരമുള്ള ആളുകൾക്കിടയിലും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അങ്ങോട്ട് വന്നു നിന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ രണ്ട് കത്തിഫുകൾ തോളം കൈകൾ എത്ര ഹൈറ്റുള്ള ആളുകളുണ്ടെങ്കിലും അവരിലെല്ലാം ഉയർന്നു നിൽക്കുമെന്ന് സുഹാബത്തുൽ ഖറാം വിശദീകരിക്കുന്നു അത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സെലക്റ്റഡ് ആണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകരാൻ വിശേഷണങ്ങൾ വളരെ സുന്ദരമായ പവിത്രമായ വിശേഷണങ്ങളുള്ള പുണ്യറസൂലാണ് ഇത് എല്ലാവർക്കും ലീഡറായ നേതാവായ റസൂലാൻ അത് ദുന്യാവിലും ആഹ്ലത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇഹലോകത്തും പരലോകത്തും എല്ലാവർക്കും ലീഡറാണ് പുണ്യറസൂൽ അതൊക്കെ നാം വിശദീകരിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു മഹ്ഷറയിലുള്ള അവസ്ഥകളെല്ലാം എല്ലാവരും പുണ്യറസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ഷഫായത്തിനായി അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ശുപാർശ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്ഷണപേക്ഷിക്കുന്ന രംഗം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു അനാഹുലില്ല ഞാൻ അതിനർഹനാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമത്തങ്ങൾ ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അത് ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അള്ളാഹു നൽകിയ അംഗീകാരമാണ് ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള ഭംഗിയുള്ള വിശേഷണങ്ങൾക്ക് ഉടമയാൻ എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് വിശേഷണങ്ങൾ ജമീൽ എന്നാൽ ഭംഗിയുള്ള വിശേഷണങ്ങളുള്ള റസൂലാൻ ഹാദൽ മുറുത്തല ഈ റസൂൽ എല്ലാവരാലും പ്രിയം വെക്കപ്പെടുന്ന റസൂലാൻ എല്ലാവരും മധുരത്തെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുണ്യറസൂലാൻ ഈ പുണ്യറസൂൽ മുഖം തിളക്കമാറുന്ന മുഖത്തിനുടമയാണ് ആ പുണ്യറസൂലിന്റെ മുഖത്ത് വർണ്ണിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കൺതടങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കൈക്കാലുകൾ ദർശിച്ചാൽ ഇതിലും പവിത്രമായ രീതിയിൽ പടക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത രൂപത്തിൽ 
ഖുർആാൻ റസൂലിന്റെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ആ കണ്ണു അല്പം ചെറുതായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അല്പം നീളം കൂടിയതായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അല്പം വലുപ്പത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയൂല കാരണം അത് സിറ്റിപ്പിന്റെ പരിപൂർണതയിലാണ് അള്ളാഹു നിർവഹിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ശാരീരിക അവസ്ഥ അവിടുത്തെ ഉയരം അവിടുത്തെ വണ്ണം എന്ന് വേണ്ട എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂറിന്റെ സിറ്റിപ്പിൽ അള്ളാഹു നിർവഹിച്ചത് പരിപൂർണതയുടെ പരിപൂർണതയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂറിനെ കാണുന്ന ആർക്കും അതിലൊരു തെറ്റോ അതല്ലെങ്കിൽ ആ സൃഷ്ടിപ്പിൽ ഒരു വീഴ്ചയോ ന്യൂനതയോ കാണാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അവിടുത്തെ ശരീരത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ അവിടുത്തെ സ്വഭാവത്തിന്റെ മഹിമ അവിടുത്തെ വിശ്വാസത്തിലെ നിഷ്കളങ്കത അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ നിഷ്കളങ്കത ഇതെല്ലാം വിശദീകരിച്ച സ്വഹാബികൾ വിശദീകരിച്ചതായ ഹജീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും സമയ ദീർഘ്യം ഭയന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ കിടക്കുന്നില്ല ഈ പുനറസൂൽ മുഖം വളരെ തിളക്കമാർന്ന മുഖത്തിനുടമയാണ് ഇതല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലുണ്ടല്ലോ ഒറ്റപ്പെട്ട നബിയാൻ ഈ പുനറസൂലന്റെ സ്വഭാവത്തോട് അവിടുത്തെ ശാരീരിക പ്രകൃതിയോട് അവിടുത്തെ റിസാലത്തിന്റെ തുല്യതയില്ലാത്ത നേട്ടത്തിനോട് ഇതിനോടൊന്നും ചേർത്ത് വെക്കാൻ ഒരാളെയും അള്ളാഹു പഠിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഹാദൽ ഔഹദു ഇതൊറ്റപ്പെട്ട നബിയാൻ നബിക്ക് തുല്യം നബി മാത്രമാൻ നബിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിലും അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ അതിമഹത്തായ സ്വഭാവ വിശേഷണങ്ങളിലും അവിടത്തോട് തുല്യതമായി വെക്കാൻ ഒരു കാര്യത്തിലും തുല്യതയുള്ള ഒരാളെയും അള്ളാഹു പഠിച്ചിട്ടില്ല അവല്ലതി പുണ്യറസൂല ആരാണ് ആരാണ് ഈ പുണ്യനബി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് വേണ്ടി എല്ലാ വസ്ത്രങ്ങളെയും മഹത്വമായ എല്ലാ വർണ്ണങ്ങളുള്ള പവിത്രമായ എല്ലാ സ്ഥാനമാനങ്ങളെയും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് വേണ്ടി മറ്റെല്ലാർക്കിടയിൽ നിന്നും അള്ളാഹു ഊരിയെടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാ സ്ഥാന മഹിമയും എല്ലാ അലങ്കാരവും പുണ്യറസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹു സ്വല്ലമ തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു വെച്ചു കൊടുത്തത് പോലെയാണ് എല്ലാ മഹിമയുടെ വസ്ത്രവും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് വേണ്ടി എല്ലാവർക്കിടയിൽ നിന്നും ഊരി വേടിച്ചുകൊണ്ട് പുണ്യറസൂലിനങ്ങ് ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് പോലെയാണ് എല്ലാ അമൂല്യമായ സംഭവങ്ങളും ഏത് നിശ്ചയിക്കപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത മഹത്വമായി കാണുന്ന എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ ആ മഹത്വമായ മഹത്വമൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് വേണ്ടി എല്ലാവർക്കിടയിൽ നിന്നും വേടിച്ചുകൊണ്ട് ഊരിയെടുത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അങ്ങോട്ട് നൽകിയത് പോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂറിനോടൊരു തുല്യൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിശേഷണത്തിനോട് അവിടുത്തെ സ്വഭാവ മഹിമയോട് തുല്യമായി വെക്കാൻ ഒരാളെയും എത്തിക്കപ്പെടുകയില്ല ലഭ്യമല്ല അങ്ങനെ അള്ളാഹു ഒരാളെയും പഠിച്ചിട്ടില്ല മഹത്വമായ മഹത്വം മുഴുവനും നൽകിയത് ഭംഗിയായ ഭംഗിയൊക്കെ നൽകിയത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് മാത്രമാണ് തല്ലാന്ത റസൂലിനെ പുകഴ്ത്താണ് മറ്റാരെയും ഇകഴുത്തലല്ല ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശം മറ്റുള്ള പ്രവാചകന്മാരെ ഇകഴുത്താനല്ല ഈ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ആരും അതിനെ വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാൽ മറ്റുള്ള പ്രവാചകന്മാർക്ക് കൊടുത്ത മഹത്തിനേക്കാൾ മഹത്വത്തിനേക്കാൾ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വം അള്ളാഹു നൽകിയത് പുനർസൂലിനാണ് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഭംഗി ഭംഗി കൊണ്ട് വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഭംഗി അലങ്കരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ വളരെയേറെ അള്ളാഹു കൊടുത്ത സൗന്ദര്യത്തെ വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ യൂസുഫ് നബിയുടെ ചരിത്രം നമുക്ക് കാണാം യൂസുഫ് നബിയുടെ ഭംഗി കൊണ്ട് കയ്യിൽ കച്ചിയുമായി ആപ്പിൾ കഷ്ണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ 
അവരുടെ കൈകൾ മുറിച്ച് കളഞ്ഞു കൈ മുറിഞ്ഞതുപോലും അവർ അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് അപ്പൊ എത്രയായിരിക്കും ആ ഭംഗി എന്നാൽ ആ ഭംഗി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് അങ്ങ് ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഭംഗിയുടെ പകുതി മാത്രമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഭംഗിയെ മറ്റൊരാളോട് ഉപമപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമല്ല മറ്റൊരു ഭംഗിയുള്ള വസ്തുവിനോടോ ഒരു വ്യക്തിയോടോ ഉപമപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമല്ല മറ്റുള്ളവരുടെ ഭംഗിയെ ഉപമിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിലേക്ക് കഴിയൂ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഭംഗിയിൽ നിന്ന് ഇത്രയാണ് അവർക്ക് നൽകിയത് മറ്റുള്ളവരുടെ ഭംഗിയിൽ നിന്ന് ഇത്രയല്ല അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ നൽകിയത് അങ്ങനെ പറയാൻ സാധ്യമല്ല അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഭംഗിയുടെ പരിപൂർണത ൂരിയെടുക്കപ്പെട്ടു അതായത് ആ നബിക്ക് വേണ്ടി ഊരിയെടുക്കപ്പെട്ടു വലാബിസുൻ എല്ലാ ഭംഗിയുടെ വസ്ത്രങ്ങളെയും വനഫായിസുൻ എല്ലാ അമൂല്യമായ സംഭവങ്ങളെയും ഫനലീറോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പുണ്യ നബിക്കൊരു തുല്യമായ വ്യക്തിയെ ലായൂജതു എത്തിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ല അതാണ് ബുർദയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഭൂസിലീമാം പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാം അള്ളാഹുവിന്റെ പുണ്യപ്രവാചകനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ അങ്ങേ അറ്റം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അന്നഹോ ബഷറുൻ അവൻ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഒരു മനുഷ്യനാൻ ഈ വരികൾ അങ്ങ് എഴുതി ഇതൊരു ബൈത്തിന്റെ ഒരു വരിയുടെ പകുതി ഭാഗം മാത്രമാണ് ഈ ഭാഗത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഭൂസിരി മാം എഴുതിക്കൊണ്ട് ഇനി എന്തെഴുതണമെന്നറിയാതെ വിഷമിച്ച ഘട്ടത്തിലാണെന്ത് പറയണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അവിടുത്തെ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് അവിടുത്തെ വലിയ സ്വഭാവ മഹിമകളെ കുറിച്ച് അങ്ങോട്ടൊരു മനുഷ്യൻ വിലയിരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവനിക്കല്ലാന്റെ റസൂലിനെ പുകഴ്ത്താൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നങ്ങോട്ട് എഴുതിക്കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഭൂസലീമാം ഇനി എന്തെഴുതണമെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് പിടികിട്ടാതെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ വരി പൂർത്തിയാക്കുക എന്നറിയാതെ വിഷമിച്ചുകൊണ്ട് പുനറസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ സ്വഭാവ മഹിമയെ കുറിച്ചാണോ ഇനി വിശദീകരിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവമുള്ള വ്യക്തിയാണോ എന്നാണോ പറയേണ്ടത് സൗന്ദര്യത്തിൽ പരിപൂർണത ഉണ്ടെന്നാണോ വിശദീകരിക്കേണ്ടത് അവിടുത്തെ ശാരീരിക ഘടനയിൽ പരിപൂർണത ഉണ്ടെന്നാണോ വിശദീകരിക്കേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിശേഷണത്തെ കുറിച്ച് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ മറ്റുള്ള വിശേഷണങ്ങളോ അതെവിടെ കിടക്കുന്നു ഇങ്ങനെ എന്തെഴുതണമെന്നറിയാതെ എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഭംഗിയെ കുറിച്ച് അവിടുത്തെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് പരിപൂർണമായി ഒറ്റ വാക്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉദ്ധരിക്കേണ്ടതെന്നറിയാതെ വിഷമിച്ച ഘട്ടത്തിൽ മഹാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂർ അള്ളാഹി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഹബീബുൽ വറാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമത്തങ്ങൾ അവിടത്തടുത്തേക്ക് അങ്ങ് കടന്നു വരികയാണ് സ്വപ്നത്തിലൂടെ കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഭൂസുരി എന്താണങ്ങ് എഴുതാത്തത് എന്തിനാണങ്ങ് വിഷമിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു എഴുതിക്കോളൂ ഇമാം ഭൂസിരി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മനസ്സിലാക്കി അവിടത്തെ മനസ്സിലാക്കിയതിന്റെ അറിവിൽ അങ്ങേയറ്റം അന്നഹോ ബഷറു നബിയൊരു മനുഷ്യനാൻ എങ്ങനത്തെ മനുഷ്യനാൻ ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മതിയാവുകയില്ല അവിടത്തെ വിശേഷത്തിനോട് ഒക്കുകയില്ല ഏറ്റവും നല്ല ഭംഗിയുള്ള മനുഷ്യനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പരിപൂർണതയിൽ എത്തുകയില്ല അങ്ങനെയാണ് ഈ മാമ്പു സിരീത്തങ്ങൾ വിഷമിച്ചത് പ്രയാസപ്പെട്ടത് ആ സമയത്ത് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു വാഹു 
അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അള്ളാഹു പടച്ച സർവ ജീവികളിലും ഉത്തമരാൻ അത് പരിപൂർണതയുടെ ഒറ്റ വാക്കാണ് അള്ളാഹു പടച്ച സർവ ജീവികളിലും ഉത്തമരാണ് റസൂർ അള്ളാഹി അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഈ മാമ്പൂശിരി തങ്ങൾ ഉണർ ഉണരുകയും പെട്ടെന്ന് തന്റെ കാവ്യശകരത്തിലേക്ക് തന്റെ പ്രവാചക പ്രകീർത്തന കവിതകളിലേക്ക് ഈ ഭാഗം അങ്ങോട്ട് എഴുതി ചേർത്തു എന്ന് ഇമാം ബൂസുഗീത്തങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പരിപൂർണത അതങ്ങോട്ട് വിശേഷിപ്പിച്ചാൽ അതെങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കണമെന്നാർക്കും കഴിയാത്ത രൂപത്തിൽ അത്രയും പവിത്രമാണ് ശ്രേഷ്ഠമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ആകാശലോകത്തുള്ള മലക്കുകൾ ഒന്നടങ്കം പറഞ്ഞു കൂട്ടമായി അവർ പറഞ്ഞു ഉലിതൽ ഹബീബു ഹബീബായ നബിയെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു തങ്ങൾ പൂജാതരായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ വലിയ മഹത്വമുള്ള വ്യക്തിത്വത്തിന് അള്ളാഹു ജന്മം നൽകിയിരിക്കുന്നു പുണ്യനബിയോട് തുല്യമായ രീതിയിൽ ഒരാളെയും ഭൂമിയിൽ പ്രസവിക്കപ്പെട്ടിട്ടേയില്ല ഇനി പ്രസവിക്കപ്പെടുകയും ഇല്ല മുമ്പത്തെ വരികളിൽ നാം പറഞ്ഞു പോയി ജബിരീലു നാദാഫി മനസ്സി ഹുസ്നി അള്ളാഹുവിന്റെ പുനരസൂരന്റെ ഭംഗിയിൽ അത്ഭുതപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജബിരീൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പ്രപഞ്ചത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ റസൂലിനെയാണ് പ്രസവിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ ഏറ്റവും സ്തുതിക്കുന്ന എല്ലാവരാലും ഏറ്റവും സ്തുതിക്കപ്പെടുന്ന പുനരസൂലിനെയാണ് പ്രസവിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് ജബിരീൽ മുമ്പ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ചരിത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ വരികൾ നമ്മൾ പാടിപ്പോയി ആ വരികൾക്ക് മറുപടിയായിട്ടാണ് മനക്കുകൾ പറയുന്നത് കാലത്ത് ആ ജബിരീലിന്റെ വാക്കങ്ങ് കേട്ടപ്പോൾ ആകാശലോകത്തുള്ള മലക്കുകൾ ഒന്നടങ്കം പറഞ്ഞു ആകാശത്തുള്ള മലക്കുകൾ പറഞ്ഞു ബിഅസ്രിഹിം അവർ ഒന്നടങ്കം കൂട്ടമായി അവർ പറഞ്ഞു അവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഉലിതൽ ഹബീബു ഹബീബായ നബിയെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ടു അതുപോലെ ഈ ജന്മം നടന്നതുപോലെ ഈ പുണ്യനബിയുടെ ജന്മം അള്ളാഹു നിർവഹിച്ചതുപോലെ ഭൂമിയിൽ ഒരാളെയും അള്ളാഹു ജന്മം നൽകിയിട്ടില്ല ഒരാൾക്കും അള്ളാഹു ജന്മം നൽകിയിട്ടില്ല ഇനി ഒരാൾക്കും അള്ളാഹു ജന്മം നൽകുകയുമില്ല എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജൈനുദ്ദീൻ മഹദൂ മതങ്ങൾ പറയുന്നു ബുഷ്റാലി ഉമ്മതി സന്തോഷമായ സന്തോഷമൊക്കെ ബിറുയത്തി വജിഹി നബിയുടെ പൂമുഖം കാണൽ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷമായ സന്തോഷമൊക്കെ ഈ ഉമ്മതി ആ മുത്തു നബിയുടെ ഉമ്മത്തിനാൻ മലക്കുകൾ പറയാൻ മലക്കുകൾ പറയുന്ന രൂപമാണ് സന്തോഷമായ സന്തോഷമൊക്കെ ലി ഉമ്മത്തിഹി പുണ്യ നബിയുടെ ഉമ്മത്തിനാണ് ബിറുയത്തി വജിഹി അവിടത്തെ പൂമുഖം കാണൽ കൊണ്ട് അത് ഏറ്റവും വലിയ മേന്മത്തരം തന്നെയാണ് പുനരസൂരനെ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ആ സന്തോഷമെന്നത് ഹാദാഹുൽ വലിയ മഹത്വമാൻ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വത്തിൽ എണ്ണപ്പെടാൻ പറ്റുന്നതാൻ 
അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ വിശ്വാസിയായ ഒരാൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കണ്ടാൽ അയാൾ സ്വഹാബിയാണ് അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിനെ കണ്ട വ്യക്തി സ്വഹാബിയാണ് എന്താണ് സുഹാബിയുടെ മഹത്വം പുണ്യ റസൂൽ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അസുഹാബി കന്നുജൂമെന്റെ സ്വഹാബത് നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെയാണ് അവരെല്ലാരോട് നിങ്ങൾ പിൻപറ്റിയാലും നിങ്ങൾ കിസന്മാർഗം സിദ്ധിക്കാം കേവലം ഒരു നിമിഷം പുണ്യ റസൂലിനെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ദീൻ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഭൂമുഖത്തേക്കൊന്ന് ദർശിച്ചാൽ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ ആ വ്യക്തിയുടെ മഹത്വമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പുനരസൂൽ പഠിപ്പിച്ചത് അസുഹാബി കന്നുജൂന്റെ റസൂലിനെ കാണുന്ന ആൾക്കുള്ള മഹത്വമാണത് എന്റെ സുഹാബത് നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെയാണ് അവരിൽ ആരോട് നിങ്ങൾ പിൻപറ്റിയാലും നിങ്ങൾക്ക് സന്മാർഗത്തിലെത്തി ചേരാൻ കഴിയുമെന്ന് ഷെഫി ഉൽ നബി മുഹമ്മദ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമത്തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ അതാണ് ബുഷ്റാലി ഉമ്മത്തിഹി സന്തോഷമായ സന്തോഷമൊക്കെ ഉമ്മത്തിഹി പുനിനബിന്റെ ഉമ്മത്തിനാണ് ആ പുനിനബിയുടെ ഭൂമുഖം കാണൽ കൊണ്ട് ഏറ്റവും ജാഹാണ് അത് മേന്മത്തരമാണ് അല്ലാതെ അത് മഹത്തരമാണ് അലജിയതു ഏറ്റവും വർദ്ധിച്ച മഹത്വമുള്ള മേന്മത്തരമുള്ള ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് പുനരസൂലന്റെ ഉമ്മത്താവാൻ കഴിയുക എന്നത് പ്രസവിക്കപ്പെട്ടു ആമിന ബീവി റലി അള്ളാഹു അന്ന പുനരസൂരന് ജന്മം നൽകി മഹ്തൂന ചില കർവും ചെയ്യപ്പെട്ടവരായിക്കൊണ്ട് പുനരസൂലിന ഭൂമിയിലേക്ക് പ്രസവിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അള്ളാഹു ആദ്യം തന്നെ പുനരസൂരന്റെ സുന്നത്ത് കർമ്മം ചേലാ കർമ്മം നിർവഹിച്ചിരുന്നു മക്കഹൂലൻ സുറുമ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടും പുനരസൂരന്റെ അതരങ്ങ് പുനരസൂരന്റെ മിഴികളിൽ സുറുമ വരച്ചുകൊണ്ടാണ് അതുപോലെ സുറുമ ഇട്ടതുപോലെ മഹത്തരമായ കൺ തടങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂരൻ അള്ളാഹു ജന്മം നിർവഹിച്ചത് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അള്ളാഹു പടച്ചത് സ്വഹീഹായ ഹദീസിൽ വന്നതുപോലെ അൽ മുസ്നദു മുസ്നദായിക്കൊണ്ട് മുസ്നദായ ഹദീസ് ഈ വിഷയത്തിൽ വന്നതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ ചലാക്കർമ്മം ചെയ്യപ്പെട്ട രീതിയിലും സുർമയിടപ്പെട്ട രീതിയിലുമാണ് ആ മെനബി വെറുതെ അള്ളാഹു എന്ന ജന്മം നൽകിയത് മുസ്നദായ ഹദീസ് എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിലേക്ക് അണമുറിയാതെ റാബികളോ റിവായത്തുകളോ മുറിയാത്ത രൂപത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഹദീസ് അൽ ഹദീസ് ഉൽ മുസ്നദു هو ما اتصل اسناده مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير انقطاع منقطع اغات روبت المرنج بوغات روبت الله من رسول لك مرفوعا يا حديث ومن كارين لانا اي فرنجد الله من شركا صلى عليك الله يعلم الهدى مناح طير في الغسون يغدد صلى عليك الله نبي أن يودى ميل الله غنى سيئت سرو بيد غنى لهم الله أنك ورشكت نبي يا علم الهدى نبي يودى نعم مان يا علم الهدى സന്മാർഗത്തിന്റെ കൊടി അടയാളമായ പുണ്യ റസൂലെ അലമുൽ ഹുദ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പവിത്രമായ നാമമാണ് സന്മാർഗത്തിന്റെ അടയാളമായ പുണ്യ റസൂലെ അങ്ങയുടെ മേലിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സർവ ഗുണങ്ങളും അവൻ വർഷിക്കട്ടെ നബിയെ പക്ഷികൾ മരച്ചില്ലകളിൽ 
ശബ്ദമുയർത്തി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമത്രയും അങ്ങയുടെ മേലിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഗുണമെന്ന് വർഷിക്ക അങ്ങയുടെ മേലിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഗുണമവൻ വർഷിക്കട്ടെ നബിയേ ഈ ബൈറ്റിൽ മുമ്പ് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നിന്നൊരു മാറ്റമുണ്ട് അതായത് റായിബിൽ നിന്ന് ഹാദറിലേക്കുള്ള ഒരു മാറ്റം ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞത് ആ നബിയെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ടു ഇന്ന നബി അങ്ങനെ മഹത്വമുള്ള വ്യക്തിയാണ് നേതാവാണ് ആരാധനയിൽ ഏറ്റവും പവിത്രമായ രീതിയിൽ ആ കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്ന റസൂലാണ് എന്നെല്ലാം എങ്ങനെ പറഞ്ഞ പുണ്യനബിയെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ടത് ചലാക്രമം ചെയ്യപ്പെട്ട രൂപത്തിലാണ് സോമയിടപ്പെട്ട രൂപത്തിലാണ് എല്ലാ നബിതങ്ങളുടെ എല്ലാ ഉമ്മത്തിനും സന്തോഷമായ സന്തോഷമൊക്കെ പുണ്യറസൂലിനെ കാണൽ കൊണ്ട് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഒരു മറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഒരു അഭിസംബോധനയാണ് ഇത്ര പ്രാവ് ഇതുവരെ നടത്തിയത് നിർവഹിച്ചതെങ്കിൽ ഈ ബൈത്തിൽ അതിനൊരു മാറ്റമുണ്ട് അങ്ങയുടെ മേലിൽ ഈ മഹത്വമെല്ലാം കൽബിൽ ആവാഹിച്ചെടുത്ത് പുനറസൂൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് പോലെ പുനറസൂലിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് പോലെ പുനറസൂൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉള്ളതുപോലെ സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവസാനത്തെ വരി മഹാനായ ജനദിൻ മഹദൂമ തങ്ങൾ എഴുതിയത് നമ്മൾ അത്തഹ്യാത്തിലെല്ലാം പറയുന്നത് പോലെ അസലാമോ അനൈക്ക അയ്യുഹൻ നബിയു നബിയെ സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് നബിയോട് അടുത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ അവിടത്തോട് സലാം പറയുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു രൂപം അത് ആ പവിത്രമായ ബഹുമതി കണക്കെടുത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ തിരുമുമ്പിലുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ തിരുമുമ്പിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എന്ന ആ ബോധത്തോടുകൂടെ ആ വിചാരത്തോടുകൂടെ പാടുന്ന ഒരു പാഠം ുടെ മേലിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഗുണം അവൻ വർഷിക്കട്ടെ സിന്മാർഗത്തിന്റെ കൊടിയടയാളമായ അലമുൽഹുദയായ പുണ്യറസൂലേ മരച്ചില്ലകളിൽ മരക്കൊമ്പുകളിൽ പക്ഷികൾ ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ട് ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന കാലമത്രയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ ലോകം നിലനിൽക്കുന്ന കാലം അത്രയും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ അങ്ങയുടെ മേലിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഗുണം വർഷിക്കട്ടെ എന്ന് ചുരുക്കം ഇനി പറയപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളുടെ എല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ പറയപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളെല്ലാം എവിടെയാണ് ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് അല്പം ചില കാര്യങ്ങൾ ഇൻഷാല് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ബഹുമാനപ്പെട്ട അനസർ അലി അള്ളാഹുവൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നതായ സീറത്തുൽ ഹലബിയയിൽ കാണാം സീറത്തുൽ ഹലബിയയിൽ കാണാം അനസർ അലി അള്ളാഹുവൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നു അനസിൻ റബി അള്ളാഹു അൻഹു അനസർ അലി അള്ളാഹു അനു തൊട്ട് ഉദ്ധരിക്കുന്നു നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന് അനസുബിന് മാലിക് റബി അള്ളാഹു പറയുന്നു നബി തങ്ങൾ പറയുകയാണ് മിൻ കറാമതി എന്റെ ബഹുമാനിതയിൽപ്പെട്ടതാണ് എന്റെ ബഹുമതികളിൽപ്പെട്ടതാണ് അലാ റബ്ബി എന്റെ റബ്ബനിക്ക് നിർവഹിച്ചു തന്ന ബഹുമതികളിൽപ്പെട്ടതാണ് അന്നെ ഉലിത്തു മഹ്തൂന ഞാൻ പ്രസവിക്കപ്പെട്ടത് ചേലാ കർമ്മം ചെയ്യപ്പെട്ടവരായിക്കൊണ്ടാണ് എന്താണതിന് കാരണം റസൂർ തന്നെ വിശദീകരിക്കുന്നു ഒരാളും എന്റെ ഔറത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല ഒരാളും എന്റെ ഔറത്ത് കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു എന്നെ എനിക്കല്ലാഹു ജന്മം തന്നെ നൽകിയത് എന്റെ ജന്മം തന്നെ അള്ളാഹു നിർവഹിച്ചത് ചേലാക്രമം ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാൻ ഹാക്കിം തങ്ങൾ പറയുന്നു തവാത്തരത്തിൽ അഹ്ബാറോ അന്നഹൂലിത മഹ്തൂന ഹദീസുകൾ ധാരാളം സ്ഥിരമായിട്ട് മുത്തവാത്തറായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അന്നഹൂലിത മഹ്തൂന നബിതങ്ങളെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ടത് ചേലാക്രമം ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് എന്നതിൽ ധാരാളം മറ്റു ഹദീസുകളും വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാക്കിം റലി അള്ളാഹു എന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ധാരാളം ഉദ്ധരണികൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പിന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമത്തങ്ങളുടെ മഹത്വം എന്നത് വളരെ പവിത്രമായ മഹത്വത്തിനുടമയാണ് ഈ പറയപ്പെട്ട ഈ ബെയ്ത്തിൽ പറയപ്പെട്ട എല്ലാ സംഗതികളും ധാരാളം കിതാബുകളിൽ തബക്കാത്തുൽ കുലൂബിൽ അൽബിദായത്ത് വന്നിഹായിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട എബിൻ കസീർ അഹമ്മദ്ലാഹി അലൈ സെബിൽ ഹുദാവർ റഷാദിൽ മുഹമ്മദ് ബിൻ യൂസുഫ് അസ്വാലെ അസാമി റലി അള്ളാഹു വൻ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് മഹത്വക്കൾ അവരുടെ കിതാബുകളിൽ 
ഈ മഹ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പ്രിയമുള്ളവരെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മഹത്തരമായ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് അവിടുത്തെ പവിത്രമായ കണ്ണുകളെ കണ്ണുകളുടെ കാഴ്ചകളെക്കുറിച്ച് അവിടുത്തെ വിശാ ഹൃദയത്തിന്റെ വിശാരതയെക്കുറിച്ച് അവിടുത്തെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് അവിടുത്തെ എൽമിന്റെ അപാരതയെക്കുറിച്ച് അവിടുത്തെ വലിയ സ്വഭാവ മഹിമയെക്കുറിച്ചെല്ലാം വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ തന്നെ ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും സൂറത്തുന്നജിമിൽ രണ്ടാം വചനം മാല്ല സ്വാഹിബുക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് ശത്രുക്കൾ മുഷരിക്കീങ്ങൾ അവിശ്വാസികൾ ഭ്രാന്തനെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കിയപ്പോ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അവർക്ക് കൊടുത്ത മറുപടിയാണ് മാല്ല സ്വാഹിബുക്കും ഞങ്ങളുടെ സ്വാഹിബായ പുണ്യറസൂലിന് അവിടുത്തെ ബുദ്ധികൾക്ക് യാതോരു കോട്ടവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല പരിപൂർണ ബുദ്ധിശക്തിയുള്ള റസൂല അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് സാഹരി സിഹറാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാത്തങ്ങൾ മസ്ഹൂറാണ് സിഹർ ബാധിച്ച വ്യക്തിയാണ് സിഹറാണ് പറയുന്നത് മുൻകാലത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ ആളുകളുടെ കള്ള കഥകളാണ് പുണ്യറസൂൽ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുണ്യറസൂലിനെ ഇകഴുത്താൻ മക്കയിലെ മുസ്ലിക്കീങ്ങൾ കുഫാറുകൾ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ശുദ്ധമായ ഖുർആാനോട് അള്ളാഹു നൽകിയ മറുപടി സൂറത്തുന്നജിമ് പതിനേഴാം വചനത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കാം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കാഴ്ച ഒരിക്കലും ഇടറിയിട്ടില്ല പിഴച്ചിട്ടേയില്ല ശക്തമായ രീതിയിലുള്ള കാഴ്ചകൾ തന്നെയാണ് സത്യത്തെ കാണാനുള്ള കണ്ണുകൾ തന്നെയാണ് പുനരസൂർ അള്ളാഹു നൽകിയത് അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഹൃദയ വിശാരതയെക്കുറിച്ച് സൂറത്തു ശരഹ ഒന്നാം വചനം നമുക്ക് കാണാം അലം നെഹ സുറഖ് നബിയെ അങ്ങേക്കങ്ങയുടെ ഹൃദയം അള്ളാഹു വിശാലമാക്കി തന്നിയിട്ടില്ല യോ നബിയെ അങ്ങയുടെ ഹൃദയം വിശാലമായ നല്ല സരുസ്വഭാവങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മഹിതമായ സ്വഭാവം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നല്ല ചിന്താഗതിയുള്ള വിശാലമായ ഹൃദയമല്ലയോ അങ്ങേക്ക് നമ്മൾ നൽകിയതെന്ന് വിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ മച്ചരാജിൽ കാണാം ആ ആ സൂറത്തിൽ തന്നെ സൂറത്ത് ഉഷറഹ് നാലാം വചനം കാണാം അങ്ങയുടെ നാമത്ത് നമ്മൾ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു നബിയേനാലക് അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു ഉയർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു ദിക്രക്ക അങ്ങയെ പറയലിന് എല്ലാ സമയത്തും എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും ലോകമാസകലം ഭൂമിയിലും ആകാശത്തുമുള്ള എല്ലാവരും അങ്ങയുടെ നാമം ഉരവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങയെ മഹത്വവൽക്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ നാമത്തെ അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തെ അങ്ങയുടെ പറയുന്നതിന്റെ മഹത്വത്തെ നാം ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ തന്നെ പറയുന്നു മിച്ചരായത്തിൽ കാണാം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അപാരമായ അറിവിനെ കുറിച്ച് അല്ല മഹു ഷദീദുൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അറിവിലുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണത് അല്ല മഹു ഷദീദുൽ സൂറത്തു നജിമു തന്നെ അഞ്ചാം വചനം അല്ല മഹു ഷദീദുൽ ശക്തിയായിരിക്കുന്ന അള്ളാഹു അങ്ങേക്കുള്ള അറിവുകൾ അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു എന്തെല്ലാം അറിവുകളാണോ തങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായത് അതെല്ലാം അള്ളാഹു വ്യക്തവും യുക്തവുമായ രീതിയിൽ അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു നബിയെ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരാജിൽ കാണാം ഇന്ന കല അല ഞെപിതങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എല്ലാ സ്വഭാവ മഹിമകളിലുമുള്ള ഒരു ഗുഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ മഹത്തരമായ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാമാണ് ഈ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലും ഹദീസിന്റെ വചനങ്ങളിലും വന്ന് വളരെ പവിത്രമായ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വചനങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഹദീസുകൾ അവിടുത്തെ സ്വഭാവ മഹിമകൾ പറയുന്ന ആശയങ്ങൾ ഇതെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂബ് തങ്ങൾ ഈ വരികളുടെ എല്ലാം ക്രോഡീകരണം നിർവഹിച്ചത് പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ച് ഈ പറയപ്പെട്ട എല്ലാ വിശേഷണങ്ങളും മഹാന്മാരായി മുഹദ്ദീങ്ങൾ മുഫസിരീങ്ങൾ 
ഇമാമിയങ്ങൾ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചതാണ് മാത്രമല്ല വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല സന്ദർഭങ്ങളിലായി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ശത്രുക്കൾ വല്ലാതെ ദ്രോഹിച്ചപ്പോൾ അതിനെ പ്രതിരോധിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തന്നെ പറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ നിന്നെല്ലാമാണ് ഇതെല്ലാം എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചത് ഇതിലൊന്നും തന്നെ കളവോ കെട്ടുകഥകളോ ഇല്ല എന്നത് വളരെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് സത്യമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ പുകഴ്ത്തുക അവിടുത്തെ മഹത്വങ്ങൾ പറയുക എന്നത് ഓരോ വിശ്വാസിയുടെ മേലും അള്ളാഹു നിർബന്ധമാക്കി വെച്ച കടമയാണ് ബാധ്യതയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഹൃദയങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ആരെങ്കിലും അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞത് ആരെങ്കിലും എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ അള്ളാഹുവിനെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് സകല ജനങ്ങളെക്കാളും എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ സ്വന്തം ശരീരത്തെക്കാളും എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ അള്ളാഹുവിനുള്ള വിശ്വാസം പൂർണ്ണമാവുകയില്ല എന്നാ പുണ്യ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ സ്നേഹിക്കുക എന്നത് വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അനിവാര്യമായ കടമയാണ് കർത്തവ്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നാം ഏവരും മങ്കൂസുമൂലി ധാരാളമായി പാരായണം ചെയ്യുക ഈ ഏകദേശം ഈ പറഞ്ഞ വരികളിൽ ഏകദേശം ഒമ്പതോളം വരികൾ ആ വരികളുടെ ആശയം തന്നെ എത്ര വിശാലമാണ് ആ വരികൾ ഉരവിട്ടാൽ തന്നെ എത്രമാത്രം സ്വലാത്തിന്റെ പ്രതിഫലമാണ് അള്ളാഹു നൽകാൻ പോകുന്നത് അത്രയും മഹത്തരമായ വരികളാണ് മഹാനവറുകൾ ക്രോഡീകരിച്ചത് അർഹമറാഹിമായ തമ്പുരാൻ നല്ലത് പറയുവാനും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ സ്നേഹിക്കുവാനും അവിടുത്തെ മതഹ് പറയുവാനും അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ജീവിതം പകർത്തിക്കൊണ്ട് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിയായി ജീവിക്കാൻ റബ്ബ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വാഹൃദാവാന അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബുല്ലാലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു